हाई व्यूअर्स वेलकम बैक टू एज ए ट्यूटोरियल फ्रेंड्स वीडियो मन ट्वेंटी एत् फोर्थ टू थौज नयी जगह तेलंगा कास्टेबल मेन एग्जाम संबंधी की पेपर अने चुदा सो दाँटो ओनली मैथ्स को संबंध की पेपर मैं आ प्रॉब्लम यानेशन अने वीडियो चूदा सो वीडियो नीन सैट सी ने बेसको की पेपर अने एक्सप्लेन सो अभ्यर्थ दाँ गम सैट सी ट्वेंटी फस्ट क्वेश्चन नीन एक्सप्लेन सो ट्वेंटी फस्ट क्वेश्चन वे मन को सैट सी पी मरी क्यू कल थ्री इंस टू टू निष्पत्ति पटी व्यापारा प्रारंभ आ व्यापार में पी एन ना क्यू अंत तक सम उ वरूर लाभाल टू इंस टू वन रेसि पंचक अब क्यू पटी व्यापार में कोसागन ने संख्य अड़ना सो दी मन को डैरक्ट फार्मला प्रोडक्ट आफ् मीन अं प्रोडक्ट आफ् एक्सट्रीम्स मैं रास्के पी पटी पटी मरी वाल वाली प्राफिट ने विधा रास्क पी इंटू क्यू का रास्क सो दी मल्ल ने मल्टे प्रोडक्ट आफ् मीन अं प्रोडक्ट आफ् एक्सट्रीम का मल्टे सो प्रोडक्ट आफ् मीन वे थ्री इंटू एट इंटू वन अं प्रोडक्ट आफ् एक्सट्रीम वे टू इंटू एक्स इंटू टू का चुस्क सो दी थ्री एट ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर वन जा ट्वेंटी फोर वस्तु मन को टू इंटू एक्स इंटू टू अंत फोर एक्स वस्तु सो एक्स इक्व टू दी ट्वेंटी फोर बै फोर का रास्क फोर वन जा फोर सिक्स जा अटे सिक्स मंथ्स अने जो सो आशन वन इज़ द करेक्ट आसर नैक्स्ट ट्वेंटी सैकड़ क्वेश्चन चूस मन की वरस गंट को याबई कि नलब ऐसी किलोमीटर् नलब कि मुफ ऐद कि मुफ्ई कि वेगम तो परगेन ईद रैल एबीसीडीई वाट गम्यस्था चेरको नूट इरव कि नूट ईद कि नूट पद कि एन भाई ऐद कि मरी एन भाई कि प्रयाणी तन गम्यस्था की चेरको अत्यंत तक समय तस्कने रैल इक समय अड़ना अटे मन टाइम इधर फैंड एमंटना सो मन को टाइम इक्व टू दी फार्मला टाइम इक्व टू दी फार्मला वे मन को इकट्ड टी इक्व टू दी डिस्टेंस बै स्पीड रास्क अटे अदे विधा प्रती ट्रेन मन अटे प्रती ट्रेन मन टाइम कंटे इक टीक्व टू दी फिफ्टी बै वन ट्वेंटी टीबी इक्व टू दी फार्ट फाइव वन नाट फाइव विधा टीसी टीडी अं टी रास्क रास्को दी कैंसल मन को डेसीमो वाल्यू वस्तु जीरो पाइं फोर वन सिक्स टीबी वे जीरो पाइंट फोर टू एट अंड टीसी जीरो पाइं फोर अं टीडी जीरो पाइं फोर डबल वन अंड टी वे जीरो पाइं थ्री सैवन फाइव वस्तु अत्यंत तक समय दूसरी ट्रेन वे सो मैं अदे अड़ना तक समय दूसरे अड़ना सो अदे ट्रेन अभी मन को तक समय दूसरी आपशन टू इज़ द करेक्ट आसर ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन चूस मन को ग्राफ इन जरिए ग्राफ इक गोधुम उत्पत्ति उत्पत्ति टन रूप में मन को ग्राफ इन जरिए क्वेश्चन टू थौज फिफ्टीन संवस टू थौज सीन संवस में उत्पत्ति शातम अड़ा मैं ग्राफ अबर्वे इक टू थौज फिफ्टी अं टू थौज सी चूस सो इन वीट मध्य भेदम वे मन को फोर पर्सेंट इंक्रीज इकट्ड फोर्टी नीचे एयटी अटे फोर बै फोर्टी इंटू हंड्रेड मन को इंक्रीज पर्सेज वस्तु कदे अड़ना इक अदे फोर बै फोर्टी इंटू हंड्रेड सो दट फोर वन जा फोर सोर् टू टू जा टू सैवन जा दी क्या आंसर मन को टू इंटू हंड्रेड टू टू हंड्रेड बै सैवन वस्तु सो दी मन ट्वेंटी एट फोर बै सैवन का रास्क मिस्ड फ्राक्षन में सो अद आपशन वन इज़ द करेक्ट आसर नैक्स्ट क्वेश्चन चुनाव ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन चुनाव है लवन चे नंबर इच्छे भावते ए वाल्यू एम अड़ा दी एने डिजिट मिस्से अंत मन की लवन डिजबिटी रूल वस्ते मन को आंसर वे लवन डिजबिटी रूल वे मन को एमेंवे नंबर मैनस आर नंबर से अंत ईवेन डिजिट्स मैनस आर डिजिट्स मन को जीरो लेवन मल्टल्स रही आ विधा नीचे इकवन अं आर्ड दस प्लस फाइव प्लस थ्री ए प्लस टू दी मन को थर्टीन प्लस ए वस्त अदे विधि वन प्लस त्री प्लस थ्री प्लस सिक्स थर्टी वस्तु इक थर्टीन प्लस ए मैनस थर्टी वस्तु मन को थर्टीन मैनस थर्टीन रात एक्वल टू जीरो साफ अब मन जीरो वस्तु अवटपुट वे सो अंत इक मन को आपशन में जीरो आपशन फोर्त इज द करेक्ट आसर अंत इक मन ए वाल्यू जीरो जीरो का कंसीडर से मन को जीरो वस्त आशन फोर्त अने करेक्ट आसर नैक्स्ट क्वेश्चन चूस मन को ट्वेंटी फिफ्त क्वेश्चन वे इवे ना पेन को धर अदे रकम इरव पेन अम्म धरक सामनमें आ लावादेवी में वे प्राफिट लासा अब अड़ना सो इक डैरक्ट रास्क मन ट्वेंटी फोर सीपी इक्व टू ट्वेंटी एस रास्को अंत इवे नाग पेन को धर इक्व टू इरव पेन अम्म धर के ईक्वल वाड़े सो दिन सीपी एसपी ने अब सीपी बै एसपी इक्व टू दी ट्वेंटी ट्वेंटी बै ट्वेंटी फोर वस्तु 
దీనికి ఆన్సర్ చేసింది అనుకోండి మనకు ఏమవుతుంది ఫైవ్ బై సిక్స్ వస్తుంది అంటే సిపి ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ అవుతుంది ఎస్పి ఈక్వల్స్ టు సిక్స్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ మనకు ఏమవుతుంది ఏం తెలుస్తుంది దీని మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది వంద అంటే వన్ ఉంది అంటే ఇక్కడ వన్ పర్సెంట్ మనకు ప్రాఫిట్ వచ్చినట్టే అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ మధ్య మనకు డిఫరెన్స్ వన్ ఉంది కనుక ప్రాఫిట్ వచ్చేసి అల్టిమేట్గా మనకు వన్ అవుతుంది సో అప్పుడు ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ ఈక్వల్స్ ఏమవుతుంది వన్ బై దేని మీద వస్తుంది సిపి మీద వస్తుంది ప్రాఫిట్ ఆల్వేస్ ప్రాఫిట్ అనేది మనకు సిపి మీద కన్సిడర్ చేస్తాం సో వన్ బై ఫైవ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ సో ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ ట్వంటీ జా అంటే మనకు ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ అనేది ప్రాఫిట్ వస్తుంది అది ఫోర్త్ వన్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫోర్త్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఒక పనిని ఏ అనే వ్యక్తి ఎక్స్ రోజుల్లో పూర్తి చేయగలడు మరియు బి అనే వ్యక్తి టూ ఎక్స్ డేస్లో దాన్ని పూర్తి చేస్తే ఏబిలు ఇద్దరు కలిసి ఆ పనిని ఫోర్టీన్ డేస్లో పూర్తి చేస్తే అప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాను మనం డైరెక్ట్గా రాసుకోవచ్చు సో ఏ చేసినటువంటి పని ఎక్స్ డేస్ కనుక వన్ బై ఎక్స్ అండ్ బి టూ ఎక్స్ కనుక వన్ బై టూ ఎక్స్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ వస్తుంది టోటల్ ఇద్దరు కలిసి చేస్తే ఎంత అవుతుంది వన్ బై ఫోర్టీన్కి ఈక్వల్ అవుతుంది సో దీన్ని ఎక్స్ కామా టూ ఎక్స్ యొక్క ఎల్సిఎం ఫైండ్ చేస్తే మనకు ఎంత వస్తుంది టూ ఎక్స్ వస్తుంది సో అప్పుడు మనకు టూ ఎక్స్ అంటే ఏమో రాసుకోవచ్చు న్యూమరేటర్లో వన్ ప్లస్ టూ త్రీ త్రీ బై టూ ఎక్స్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ వస్తుంది వన్ బై ఫోర్టీన్ ఇక్కడ మన ఎక్స్ ను సబ్జెక్ట్ గా రాసుకుంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఇంటూ ఫోర్టీన్ బై టూ ఇంటూ వన్ నథింగ్ బట్ టూ సో దీనికి ఆన్సర్ చేస్తే టూ వన్ జా టూ సెవెన్ జా త్రీ సెవెన్ జా ట్వంటీ వన్ అంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ వన్ డేస్ వస్తుంది దట్ ఈస్ ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఒక ఎగ్జామ్ అంటే గణిత గణిత ఒలంపియాడ్లో జరిగినటువంటి విద్యార్థుల యొక్క హాజరు హాజరైనటువంటి విద్యార్థులు మరియు ఉత్తీర్ణులైనటువంటి విద్యార్థుల సంఖ్యను ఒక టేబుల్ రూపంలో ఇవ్వడం జరిగింది సో క్వశ్చన్ ఏమడుగుతున్నానంటే అత్యధిక శాతం ఉత్తీర్ణతలైనటువంటి అభ్యర్థులు గల రాష్ట్రం ఏదని చెప్పేసి క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు అంటే మనకు అత్యధిక శాతం ఫైండ్ ఏమంటున్నాను కనుక ఏంది మనకు ఆ ఎగ్జామ్లో ఉత్తీర్ణులైనటువంటి విద్యార్థుల సంఖ్య బై హాజరైనటువంటి విద్యార్థులు ఇంటూ హండ్రెడ్ వేస్తే మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది సో అట్లా చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి కర్ణాటక వస్తుంది నేను ఒక్కదాన్ని చేయడం జరిగింది సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే కర్ణాటక చూస్తున్నా ఇక్కడ ఎవరైతే ఉత్తీర్ణ విద్యార్థుల సంఖ్య సెవెంటీ బై టోటల్ విద్యార్థుల సంఖ్య ఎయిట్ ఫార్టీ ఇంటూ హండ్రెడ్ చేస్తే మనకు ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ వస్తుంది అదేవిధంగా తెలంగాణ చేస్తే మనకు ఎయిట్ వన్ ఎయిట్ పాయింట్ వన్ వస్తుంది ఏపీ చేస్తే ఎయిట్ పాయింట్ వన్ టూ ఫైవ్ వస్తుంది అదేవిధంగా కర్ణాటక వచ్చేసి ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ వస్తుంది కేరళ అది సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ అండ్ తమిళనాడు ఎయిట్ వస్తుంది సో ఓవరాల్గా దీనిలో చూసినట్లయితే మనకు హైయెస్ట్గా ఏది ఉంది ఇక్కడ పర్సెంటేజ్ ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ హైయెస్ట్గా ఉంది అది కర్ణాటక సో ఆన్సర్ వచ్చేసి కర్ణాటక నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ ఎక్స్లో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అండ్ వైలో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్కి ఇంకా జెడ్లో టెన్ పర్సెంటేజ్కి సమానమైతే ఎక్స్ ఇస్ టు వైఎస్ టు జెడ్ పర్సెంటేజ్ ఎంత అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టుది ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ వై ఈక్వల్స్ టుది టెన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ జెడ్కి ఈక్వల్ అంటున్నాడు క్వశ్చన్ నుంచి ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు సో పర్సెంటేజ్ ఉన్న దానికి ఫైవ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టుది త్రీ వై ఈక్వల్స్ టుది టూ జెడ్గా రాసుకోవచ్చు సో నేను ఫస్ట్ ఈ రెండింటిని ఈక్వల్ చేస్తున్నాను త్రీ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ వై అండ్ నెక్స్ట్ త్రీ వై ఈక్వల్స్ టుది టూ జెడ్ దీని నుంచి ఎక్స్ బై వై ఈక్వల్స్ టుది త్రీ బై ఫైవ్ రాసుకోవచ్చు కదా అదేవిధంగా ఇక్కడ చూసినట్లయితే వై బై జెడ్ ఈక్వల్స్ టుది టూ బై త్రీగా రాసుకోవచ్చు ఓకేనా అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ వై ఈక్వల్స్ టు ది ఫైవ్ అండ్ వై ఈక్వల్స్ టు టూ అండ్ జెడ్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ అంటే ఇక్కడ టూ రేషియోస్ వచ్చింది ఒకటి త్రీ ఇస్ టు ఫైవ్ రేషియో అండ్ ఒక టూ ఇస్ టు త్రీ రేషియో దీనికి మనం ఎక్స్ ఇస్ టు వై ఇస్ టు జెడ్ రేషియో ఫైండ్ చేస్తే సో ఈ విధంగా వస్తుంది త్రీ టూ జా సిక్స్ ఫైవ్ టూ జా టెన్ అండ్ ఫైవ్ త్రీ జా ఫిఫ్టీన్ ఇది మనకు డైరెక్ట్గా మెథడ్ అంటే ఏదైనా టూ రేషియోస్ ఇచ్చి మనకు ఎక్స్ ఇస్ టు వై ఇస్ టు జెడ్ ఫైండ్ అయ్యేమన్నప్పుడు ఈ మెథడ్ మనం యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ ట్వంటీ నైన్ క్వశ్చన్ ఒక వస్తువును రూపాయలు పన్నెండు వందల మూడు రూపాయలకు అమ్మితే ఒక వర్తకుని ఫోర్టీన్ పర్సెంటేజ్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది ఆ వస్తువును కొన్న వేల రూపాయలు ఎంత అని చెప్తున్నాడు డైరెక్ట్గా మనకి ఆన్సర్ చేయవచ్చు అంటే ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ ఎక్కువ అంటే వందకు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ ఎంత ఎంతో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఎక్కువ అంటున్నాడు అంటే ఎంత అవుతుంది నూట పదిహేను అంటే నూట పదిహేను శాతానికి ఇది ఈక్
वन नाट नईन बै सिक्ट फोर अटे मन इन फस्ट टू आपशन चूस नक्वल फस्ट वन वे क्यू की ईक्वल सैकंड वन वे एस की ईक्वल इक मन को वरस क्यू एस चूस मन आंसर वे अभी मन को सैकंड वन अंक इक क्यू आर उ अं क्यू एस अटे मन को सैकंड वन अभी आंसर आई नैक्स्ट क्वेश्चन चूस इक मन को थ्री नईन सैवन टू फोर सिक्स के तो भाग विभक्त एट सिक्ट फाइव वस्ते शेष टू लैवन इस्ते अ के ओक विलव के विलव अड़ना इध मन को रिमैंडर तीर में डैरेक्ट रास्को रिमैंडर तीर मन चूस डिवेड इक्वल टू दि डिवैजर इंटू क्यू प्लस आर का डैरेक्ट फार्मला सब्स्यूटे मन को थ्री नई सैवन टू फोर सिक्स इक्वल टू डिवेड के इंटू एट सिक्ट फाइव प्लस टू लैवन वस्तु तो दीनों मन के वालू फैंडे मन को फोर फोर फिफ्टी नईन अभी राव जो सो फोर फिफ्टी नईन वे मन को सैकंड वन अभी आंसर अवतुद नैक्स्ट क्वेश्चन चूस मन को वन ट्वेंटी बै वन ट्वेंटी वन बै वन एटी फाइव ओक दशांश रूप में व्यय दशांश स्थान लगी अड़ना सो डक्ट दी मन बाहर मेथड मन को वन ट्वेंटी वन बै वन एटी फाइव मन को जीरो पाइंट सिक्स फाइव फोर जीरो फाइव फोर जीरो फाइव फोर जीरो अच्छे मन इला एक्सटेड जरूर सो दी मन को फोर्थ डिजिट इक मन को थौज अंटे मन को फोर डिजिट मन कंसडर चेयर वन टू थ्री फोर डिजिट का कंसडर से यून प्लेस नीचे मन को फोर्त वन वे वन टू थ्री फोर अंत जीरो अवतुद सो जीरो अने मन को सैकंड आपशन सो सैकंड आपशन इज करेक्ट आंसर फ्रेंड्स नैक्स्ट क्वेश्चन वे इक चूस थ्री एक्स ईक्व टू दू वै प्लस फाइव जेड मैं थ्री वै ईक्व टू दोर एक्स प्लस जेड अच्छे एक्स इज टू वैस टू जेड वाल्यू फैंडमु सो दीन नक्वे रास्क टू ईक्वे रास्क इच्छा टू ईक्वे नीन थ्री एक्स मैनस टू वै ईक्वल टू फाइव जेड अंत फाइव जेड नीन सब्जेक्ट रास्ना इक जेड ने सब्जेक्ट रास्ना दट इज थ्री वै मैनस फोर एक्स ईक्व टू दी जेड सो रूम ईक्वे दर रास्को दी थ्री दी टू तो मल्टे मन को टोटल टू ईक्वे रात है मन एना टर्म कैंसल विधा ईक्वे राय अब मन कोई वै टर्म्स अने कैंसल अब एक्स मन को आंसर अभी रात जो सो एक्स ईक्व टू दी जेड वस्तु सो एक्स बै वै ईक्व टू दी सी बै वन अटे एक्स ईक्व टू दी अं वै ईक्व टू दी सारी जेड ईक्व टू दी वन मन रास्क सो रूम वाले एक्वे सब्स्यूटे फस्ट दब्स्यूटा अब मन को विधा वस्तु फारे सिक्स जेड ईक्व टू दी टू वै रात जरूर सो इक कैंसल मन को जेड बै वै ईक्वल वन बै ट्वेंटी थ्री वस्तु सो जेड ईक्व टू दी वन अं वै ईक्व टू दी ट्वेंटी थ्री वस्तु सो दीन मन एक्स वै जेड ईक्व टू दी सी काम ट्वेंटी थ्री काम वन अटे सी टू ट्वेंटी थ्री टू वन रास्को दट इज आपशन टू इज द करेक्ट आंसर नैक्स्ट थर्ट फिफ्त क्वेश्चन वे एक्स फाइव पर्सेज सैवन पर्सेज एट पर्सेंट अने नूट ईद सामनमें एक्स विलव लक्षल अड़कना सो डर मन रास्क एक्स इंटू फाइव बै हड्रेड अंड सै हड्रेड एट बै हंड्रेड ईक्व टू दी नूट ईद को सामन अब एक्स ईक्व टू दी अटे मैं क्रास मल्टीप्लाई एक्स ईक्व टू दी नूट ईद इंटू हंड्रेड इंटू अटे इवीं मोतम न्यूमरेटर का चेस्ट बै इवी फाइव इंटू सैवन इंटू एट रास्क सो दी कैंसल मन को थ्री अटे मूड लक्षल डेबाई ईल रात जरूर अंत मन की लक्ष्य में कनवर्टे दाँ थ्री पाइंट सैवन फाइव मन कंसडर से अटे इक थ्री पाइंट सैवन फाइव वे मन को आंसर में चूस आपशन थ्री अने मन को आंसर अवत नैक्स्ट क्वेश्चन चूस इक मन को वन प्लस रूट टू प्लस वन बै टू प्लस रूट टू प्लस वन बै टू रूट मैनस टू लाइक दट इला मैं क्वेश्चन इवेदन जरिए सो दी मन अकर्णीय प्रासेस मन दी फैंड अवच्छ सो इक चूस नीन वालू ने विधा दूसरे दी एलसीएम चुना इक न्यूमरेटर्स अंत डिनामेटर्स अभी एलसीएम इतोमात्र डिफरेंट हो सो ही वालू मैं विधा रास्क क्यूब रूट आफ फाइव ट्वेल्व इक्वस्त एट अंड क्यूब रूट आफ वन ट्वेंटी फाइव इक्वस्त फाइव रास्क सो दाँ कंसीडर से दीन एलसीएम फैंड एलसीएम से मन को दी टू टाइप्स अटे को लेंथ का उधा वेसको अं शार्ट प्रासेस इकते फाइव इंटू दीन ओक एलसीएम रूट टू प्लस टू अं रूट टू मैनस टू रास्को दीन टोटल मैं एलसीएम से मैं न्यूमेटर में इंत प्रासेस अने जरूरी अदे विधा टोटल दी मैं सिंप्लीफाई फैनल मन को मैनस ट्वेंटी मैनस टेन जेड रूट टू प्लस टेन रूट टू मैनस सिक्सटीन वस्तु सो इक रोटी कैंसल मन को मैनस थर्टी सिक्स बै मैनस टेन वस्तु सो दी मन थ्री पाइं सिक्स का रास्को सो थ्री पाइं सिक्स अने मन की आपशन में वे फोर्त वन इज द आसर नैक्स्ट क्वेश्चन वे वृत्त व्यासार्थम आर् चतरस्थ भूज ए लू आर् थ्री इज टू ईक्वल टू थ्री इज टू टू रूट पी एट उ चतुरस्थ वैशाल्यम एस अच्छे दिन ओक वृत्त वैशाल्यम फैंड अमौंट सो दिन मन को इच्छा क्वेश्चन विधा रास्क 
త్రీ ఈజ్ టు టూ రూట్ పి అని చెప్పేసి ఇవ్వడం జరిగింది నేను స్క్వేరింగ్ అని బోత్ సైడ్ చేస్తున్నా సో దట్ ఈస్ త్రీ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు ది ఇక్కడ స్క్వేర్కు రూట్కు క్యాన్సిల్ అయిపోతే టూ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు ది ఫోర్ అండ్ పి ఉంటుంది అండ్ త్రీ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు ది నైన్ ఈస్ టు ఫోర్ పి సో నైన్ ఈస్ టు ఫోర్ పిని మనం నైన్ బై ఫోర్ ఎస్గా రాసుకోవచ్చు సో ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ ఫోర్ పి ఈక్వల్స్ టు ది ఎస్ వ్యాల్యూగా తీసుకుంటే మనకు నైన్ బై ఫోర్ ఎస్ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో నైన్ బై ఫోర్ ఎస్ అనేటువంటిది మనకు ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ థర్టీ నైన్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఒక వ్యక్తి రెండు వందల రూపాయలను రెండు వందల రూపాయలకు పదహారు పెన్నుల చొప్పున కొని నూట అరవై రూపాయలకు పన్నెండు పెన్నుల చొప్పున అమ్మితే అప్పుడు లాభమా నష్టమా అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు సో దాన్ని మనం సేమ్ ఇంతకుముందు ఇటువంటి ప్రాబ్లం ఒకటి రావడం జరిగింది సో ఇక్కడ సిపి అండ్ ఎస్పీలో కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం సిపి వచ్చేసి రెండు వందల బై పదహారు అండ్ ఎస్పి వచ్చేసి నూట అరవై బై పన్నెండు సో దీన్ని మనం క్యాన్సిల్ చేసి క్రాస్ మల్టీప్లై చేస్తే మనకి ఈ వాల్యూ వచ్చేసి సెవెంటీ ఫైవ్ వస్తుంది ఈ వాల్యూ వచ్చేసి ఎయిటీ వస్తుంది క్రాస్ మల్టీప్లై చేసినట్టు సో ఇప్పుడు పర్సంటేజ్ అయితే మనం ఇక్కడ చూసినట్టయితే టోటల్ కాదు దీని మధ్యలో ఎంత గ్యాప్ ఉంది ఫైవ్ ఉంది కనుక ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఎక్కువ వస్తుంది ఫైవ్ బై దేని మీద వస్తుంది మనకు సిపి మీద ప్రాఫిట్ వస్తుంది కనుక ఫైవ్ బై సెవెంటీ ఫైవ్ టు హండ్రెడ్ సో దీన్ని క్యాన్సిల్ చేస్తే మనకు ట్వంటీ బై త్రీ వస్తుంది ట్వంటీ బై త్రీ వీకెండ్ రైట్ సో సిక్స్ టూ బై త్రీ పర్సంటేజ్ కూడా రాసుకోవచ్చు సిక్స్ టూ బై త్రీ క్వశ్చన్ మనకు ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫార్టీ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఆదాయ పన్ను రేటు పంతొమ్మిది శాతం నుండి పద్నాలుగున్నర శాతానికి తగ్గినది ఒక వ్యక్తి పన్ను చెల్లించేదాక ఆదాయ రూపాయలు మూడు లక్షల ఇరవై వేలు అయితే పన్నులో ఆదాయ రూపాయ ఏమైంది అని అడుగుతున్నాడు అంటే అక్కడ మనకు తగ్గింది కనుక దాని యొక్క పర్సంటేజ్ అడుగుతుంది ఏదైతే తగ్గుతుందో దాని పర్సంటేజ్ అడుగుతున్నాడు అంటే నైన్టీన్ నుంచి మనకు ఫోర్టీన్ అండ్ హాఫ్కి పడిపోయింది అంటే ఎంత తగ్గింది ఆటోమేటిక్గా ఫోర్ అండ్ హాఫ్ పర్సంటేజ్ అనేది తగ్గింది ఈ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ పర్సంటేజ్ ఆన్ త్రీ ల్యాక్స్ ట్వంటీ థౌసండ్ మీద మనం ఫైండ్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది సో త్రీ ల్యాక్స్ ట్వంటీ థౌసండ్ ఇంటూ సో దీన్ని మనం ఏం రాసుకోవచ్చు ఫోర్ టూ జా ఎయిట్ ప్లస్ వన్ నైన్ బై టూ ఇంటూ హండ్రెడ్ సో క్యాన్సల్ చేస్తే మనకు పద్నాలుగు వేల నాలుగు వందల అనేది రావడం జరుగుతుంది ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ యావరేజెస్ సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్ నలభై మంది విద్యార్థులకు విద్యార్థులు గల ఒక తరగతిలో ఇరవై ఐదు మంది విద్యార్థుల యొక్క ఎత్తు నూట అరవై మూడు సెంటీమీటర్లు మరియు మిగిలిన విద్యార్థుల యొక్క సగటు నూట అరవై తొమ్మిది సెంటీమీటర్లు అప్పుడు ఆ తరగతిలోని విద్యార్థుల యొక్క సగటు ఎత్తు సెంటీమీటర్లో ఫైండ్ చేయమంటారు డైరెక్ట్గా దీనికి ఫార్ములా ఉంటుంది మనకి ఏమంటున్నాడు మొదటగా ఇరవై ఐదు మంది యొక్క విద్యార్థుల యొక్క సగటు నూట ఇరవై మంది నూట సారీ నూట అరవై మూడు మంది అంటున్నాడు టోటల్ నలభై నలభై మంది అంటున్నారు దీనిలో నుంచి ఇరవై ఐదు తీసేస్తే మనకు రిమైనింగ్ ఎంత ఉంటుంది పదిహేను ఉంటుంది ఈ పదిహేను మంది యొక్క విద్యార్థుల యొక్క సగటు నూట అరవై తొమ్మిది అంటున్నాడు సో ఈ విధంగా రాసుకొని మనం దీన్ని క్యాన్సిల్ చేస్తే మనకు వన్ సిక్స్టీ ఫై పాయింట్ టూ ఫైవ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సారీ ఫ్రెండ్స్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది ఈ వీడియోలో మనం చూడడం జరిగింది సో రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ రీజనింగ్ సంబంధించినటువంటి పార్ట్ అనేది నేను పార్ట్ టూలో చేయడం జరుగుతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి అదేవిధంగా మీ ఫ్రెండ్స్కు ఫార్వర్డ్ చేయండి ఓకే థ్యాంక్ వాచింగ్ ఫర్ దిస్ వీడియో ఏదైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి